ஹெட்லைன்ஸ் டிவி செய்திகளுக்காக ஆறுமுகம் இன்றைய முக்கிய செய்திகள் குறைவான மதிப்பெண் பெறும் மாணவர்களை பொது தேர்வு எழுத விடாமல் தடுக்கும் தனியார் பள்ளிகளுக்கு அபராதம் கேரளத்தில் நிபா வைரஸ் பரவிய நிலையில் கோவையில் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை ஹைதராபாத்தின் பூங்காவில் நள்ளிரவு நேரத்தில் பயங்கர தீ விபத்து இனி விரிவான செய்திகள் குறைவான மதிப்பெண் பெறும் மாணவர்களை பொது தேர்வு எழுதுவிடாமல் தடுக்கும் தனியார் பள்ளிகளுக்கு அபராதம் குறைவான மதிப்பெண் பெறும் மாணவர்களை பொது தேர்வு எழுதுவிடாமல் தடுக்கும் தனியார் பள்ளிகளுக்கு ஐந்து லட்சம் ரூபாய் அபராதம் விதிக்கும் சட்டம் அமலுக்கு வந்துள்ளது தனியார் பள்ளிகள் ஒழுங்கப்படுத்தல் சட்டம் நேற்று அமலுக்கு வந்துள்ளது சட்ட மசோதாவை நேற்று பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் கே ஏ செங்கோடையன் தாக்கல் செய்தார் இந்த மது இந்த மசோதா மீது திமுக உறுப்பினர் தங்கம் தென்னரசு விளக்கம் கேட்டார் அதற்கு பதிலளித்த அமைச்சர் செங்கோட்டையன் அரசு பள்ளிகள் அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளில் நீட் தேர்வுக்கான பயிற்சிகளை தனியார் பள்ளிகள் வழங்கலாம் ஆனால் வேலை நாட்களில் இந்த பயிற்சியை வழங்கக்கூடாது என்று தெரிவித்தார் வாரத்தின் ஐந்து நாட்களில் பயிற்சி நடத்தினால் அந்த பள்ளிகளுக்கு அங்கீகாரம் ரத்து செய்யப்படும் என்றும் செங்கோடையன் பதில் அளித்தார் சிபிஎஸ்இ பள்ளிகள் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை மாநில அரசின் தடையில்லா சான்று பெற வேண்டும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் விவாதத்துக்கு பின்னர் பள்ளிகள் ஒழுங்குபடுத்துதல் சட்ட மசோதா குரல் வாக்கெடுப்பு மூலம் நிறைவேறியது லண்டனில் உள்ள விஜய் மல்லையாவின் சொத்துக்களை சோதனையிடவும் முடக்கவும் லண்டன் உயர்நீதிமன்றம் அதிகாரிகளுக்கு அனுமதி அளித்துள்ளது லண்டனில் உள்ள விஜய் மல்லையாவின் சொத்துக்களை சோதனையிடவும் முடக்கவும் லண்டன் உயர்நீதிமன்றம் அதிகாரிகளுக்கு அனுமதி அளித்துள்ளது அறுபத்தி ரெண்டு வயதான தொழிலதிபர் விஜய் மல்லையா இந்தியாவின் பல்வேறு வங்கிகளிடமிருந்து ஒன்பதாயிரம் கோடி ரூபாய் கடனை திருப்பி செலுத்தாமல் லண்டனுக்கு தப்பி சென்று விட்டார் இது தொடர்பான வழக்கை லண்டன் நீதிமன்றத்தில் சிபிஐ பதிவு செய்துள்ளது இந்த வழக்கின் விசாரணையின் போது லண்டன் அருகே ஹார்ட்போர்ட் சயர் என்னும் இடத்தில் உள்ள விஜய் மல்லையாவின் சொகுசு விடுதி உள்ளிட்ட சொத்துக்களை சோதனையிட்டு முடக்க இங்கிலாந்து அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் கோரியிருந்தன இதற்கு லண்டன் உயர்நீதிமன்றம் அனுமதி அளித்தது லேடி வாக் எனும் அந்த சொகுசு விடுதிலும் அதற்கு அருகில் மல்லையாவுக்கு சொந்தமான பல்வேறு பங்களாக்களிலும் லண்டன் அதிகாரிகள் நுழைந்து சோதனையிட உள்ளன இச்சோதனைக்கு பிறகு அவருடைய சொத்துக்கள் பறிமுதல் செய்யப்படலாம் கேரளத்தில் நிபா வைரஸ் பரவிய நிலையில் கோவையில் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை கேரளத்தில் நிபா வைரஸ் பரவிய நிலையில் கோவையில் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையை கோவை சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகள் மேற்கொண்டுள்ளனர் வவ்வால்கள் மூலம் நிபா வைரஸ் பரவியதாக கண்டறியப்பட்டுள்ள நிலையில் தினமும் ஏராளமான வவ்வால்கள் கோவையிலிருந்து கேரளத்திற்கும் கேரளாவில் இருந்து கோவைக்கும் பறக்கின்றன இதனால் கோவை வஉசி பூங்காவில் உள்ள வவ்வாலிடம் சோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டது பீதி அடையும் வகையில் எந்த அறிகுறி இல்லை என்றும் முன்னெச்சரிக்கையாகவே சோதனை நடத்தப்பட்டது என்றும் பூங்கா அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் ஹைதராபாத் பூங்காவில் நள்ளிரவு நேரத்தில் பயங்கர தீ விபத்து தெலுங்கானா மாநிலம் ஹைதராபாத்தில் பகலில் பெருமளவில் மக்கள் கூடும் பூங்காவில் நேற்றிரவு தீ பிடித்ததால் உயிர் சேதம் தவிர்க்கப்பட்டுள்ளது ஹைதராபாத் நகரில் லோயர் டேங்க் பாயிண்ட் என்ற பகுதியில் அரசு பூங்கா ஒன்று உள்ளது இந்த பூங்காவிற்கு பலர் வரும் நிலையில் நேற்றிரவு சுமார் பனிரெண்டு மணி அளவில் திடீரென தீப்பிடித்து எரிந்தது பூங்காவில் இருந்து மரங்கள் கொழுந்துவிட்டு எரிந்தன தகவல் அறிந்த சம்பவ இடத்துக்கு வந்த மூன்று வாகன தீயணைப்பு வீரர்கள் பல மணி நேரமாக தீயை அணைக்கும் பணியில் தொடர்ந்து ஈடுபட்டனர் ஜம்மு காஷ்மீரில் காவல்துறையைச் சேர்ந்த ஒருவர் தீவிரவாதிகளால் கடைத்து செல்லப்பட்டதாக தகவல் ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலம் சோபியான் மாவட்டத்தில் தீவிரவாதிகளால் கடைத்து செல்லப்பட்ட காவலர் ஒருவர் குல்காம் பகுதியில் சடலமாக கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளார் சோபியான் மாவட்டத்தில் கச்சுத்ரா பகுதியைச் சேர்ந்த காவலர் ஜோவித் அகமத் என்பவர் நேற்றிரவு மருந்து கடைக்கு சென்றுள்ளார் அப்போது அப்போது ஆல்டோ காரில் வந்த தீவிரவாதிகள் நான்கு பேர் காவலர் ஜாவித் அகமதை காரில் கடைத்து சென்றுள்ளனர் அவர்களில் இருவர் லஷ்கர் இ தொய்பா தீவிரவாதிகள் என்றும் மேலும் இரண்டு பேர் இஷ்புல் முஜாகிதின் தீவிரவாதிகள் என்பதும் முதற்கட்ட விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது இதையடுத்து போலீசாரும் இராணுவ வீரர்களும் தீவிரவாதிகள் தேடி வந்த நிலையில் குல்காம் பகுதியில் நேற்று காலையில் காவலர் ஜாவித் அகமத் உடல் கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளது இதையடுத்து தீவிரவாதிகள் வேட்டையாடும் பணியை பாதுகாப்பு படையினர் தீவிரப்படுத்தியுள்ளனர் இத்துடன் இந்த செய்தி அறிக்கை நிறைவடைகிறது இனிவரும் செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள ஹெட்லைன்ஸ் டிவியை சப்ஸ்கிரைப் செய்யவும் நன்றி வணக்கம்